。赵颖，给我换药。侯爷伤口未愈，为何瞒着不说？明明是因为救我，伤才加重，为何要瞒着我？你怎么来了？赵莹，侯爷别喊了，赵颖不在外面。你是因我受的伤，自然应由我来照料。你大可不必内疚。要谁来换都一样，回去吧。你以为你冷言冷语几句，我就会走啊？啊，上药啊！我说了，不用你管。怎么啦？侯爷害羞啦？我，我岂能为这等小事害羞你伤得这么重，是不是很疼？已经不疼了。骗人！这伤都这样了，怎么会不疼？我去找大夫。我已经看过大夫了，我只是不想让母亲知道，才瞒着。时候不早了，那侯爷早点休息。
，美，锦花绣草，争奇斗艳，何其美哉啊！让你来这儿帮忙打理了一个月，没想到，嗯，繁花似锦。这都是我应该做的，太夫人。姐姐的花艺如此高超，家里的那些花匠比着姐姐差得远呢，不如把所有花匠都辞了吧，让姐姐专职花艺怎么样？花草如此繁多，只怕石榴啊是无暇顾及。花匠育花是养家糊口，秦姨娘养花是兴致所在。又怎能混为一谈？也只有秦姨娘有这般好兴致，才能如此精心钻研，培育出这些让人赏心悦目的奇花异草。沈姨娘说的有道理。母亲，如今时节正好，不如邀请各家夫人来个赏花宴，也好让家里热闹热闹。说得好啊！这徐家呀，也冷清了好久了。该热闹一番了，十一娘，你是当家主母，这件事就交给你来办吧。是母亲。赵颖，夫人有何吩咐？为何这里会有这么多琴谱啊？这些都是侯爷的。侯爷的？侯爷善琴？那怎么从未见侯爷抚琴啊？恕小人直言，夫人若是好奇，为何不直接问侯爷呢？你若觉得为难。就当我没问过，我也只是关心一下侯爷。夫人有所不知，侯爷年轻时琴技超群，堪称经师一绝，就连皇上都赞不绝口。那既然侯爷酷爱琴艺，那为何这些谱子看着像许久未动的样子？侯爷自得知老侯爷和二爷死讯之后，自责于沉迷琴乐。从未为父兄分忧解难。侯爷在他们灵位前，亲手砸烂自己最爱的瑶琴，发誓重振徐家门楣。父兄之仇一日不报，便一日不再抚琴